দর্শক আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর সন্ধ্যা সাতটার খবরে শুনছিলেন সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডটি শিরোনাম আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি আতিকুর রহমান এবং আমি নুসরা জাহান পক্ষীরাজের আদলে ছাদ খোলা বাস প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য নয় এ যেন উপমহাদেশের রূপ কথা আরো একবার যার রচয়িতা সাফজয়ী বাংলার বাঘিনীরা হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসায় শিক্ত বিজয়ী বীরেরা নুসরাত বাংলাদেশও কিন্তু তার গর্বিত সন্তানদের বরণ করে নিয়েছে দুই দেশ দুই শহর আর দুই বিমানবন্দরের আতিথেয়তায় মুগ্ধ ফুটবলাররা সবার পক্ষ থেকে অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ধন্যবাদ জানিয়েছেন দেশবাসীকে কাঠমান্ডু থেকে ঢাকার পথ ঘন্টা খানেকের যাত্রা আর ঢাকার বিমানবন্দর থেকে মতিঝিল ফুটবল ভবন যেন অনন্ত পথ এত দীর্ঘ পথে রাস্তার যানজটে আটকে থেকেও সাবিনা মনিকা তহুরা ঋতুপর্ণার চোখে মুখে নেই কোনো ক্লান্তি বরং হাসি খেলছে সেই চাহনিতে এমন উৎসব উদযাপন আর আয়োজন প্রতিদিন তো হয় না দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা নারী দলকে বাংলাদেশ তার হৃদয়ের সবটুকু উজার করে দিয়েছে দ্রুততম সময়ে প্রস্তুত করেছে ছাত খোলা বাস এবার আর ফুটবলারদের চাওয়া পূর্ণ করতে নয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে যে আনুষ্ঠানিকতার শুরুটা হয়েছিল কাঠমান্ডু থেকে বিদায় বেলায় হোটেলের উপহার কেক কেটে দিনের শুরু এরপর বিমানবন্দরে ফুলের শুভেচ্ছা ঢাকায় নেমেও আরেক দফা বরণ আয়োজন শীর্ষ কর্তাশূন্য ফুটবল ফেডারেশনে নবনির্বাচিত কমিটির কয়েকজন হাজির হয়েছিলেন মেয়েদের স্বাগত জানাতে এই গ্রুপ ছবিটা ঠাই করে নেবে ইতিহাসের পাতায় ঢাকায় প্রথম পা রেখে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কোচ পিটার বাটলার সহ অধিনায়ক সেরা ফুটবলার ও সেরা গোলরক্ষক সেখান থেকেই ফুটবলার আর কোচের দুটি পথ দুদিকে গিয়েছে খোলা বাসে ওঠেননি বাটলার পরের যাত্রা সবার জানা দিন শেষে রাত নেমেছে এগিয়েছে ছাত খোলা বাস দুবছর আগের মতো জনসমুদ্র না হলেও মানুষের ভালোবাসা উচ্ছ্বাস অভিবাদন কম মেলেনি বাংলার অদম্য নারীদের রেজওয়ানুজ্জামান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা মতিঝিলের ফুটবল ভবন থেকে এই মুহূর্তে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী জহির সাগর সাগর আমরা যতটুকু জানি এরই মধ্যে সাফজয়ী নারীরা পৌঁছে গেছে বাফুফেতে কি অবস্থা সেখানে তাদেরকে কিভাবে বরণ করে নেওয়া হলো এখন কি করছেন সব মিলে বিস্তারিত একটু বলবেন নুসরাত গত নিউজে আপনাকে বলছিলাম যে অপেক্ষার প্রহর ফুরোচ্ছে না এই নিউজে বলতে হচ্ছে অপেক্ষার প্রহর অবশেষে ফুরিয়েছে ফুটবল ফেডারেশন ভবনে যেসব গণমাধ্যম কর্মী থেকে শুরু করে ফুটবল ভক্ত শুভানুধ্যায়ী এবং কিংবা সংগঠকরা এসেছিলেন তাদের অপেক্ষার প্রহর ফুরিয়েছে কারণ গত দশ মিনিট আগে আমি বলতে পারি দশ মিনিট আগে তাদের চিরচেনা যে ফুটবল ফেডারেশন ভবন রয়েছে সেই প্রবেশ সেখানে প্রবেশ করেছে নারী দল এক একে গত দু বছর আগে এই চ্যাম্পিয়ন দলটাকে এতটুকু রাস্তা আসতে যতটুকু বেগ পোহাতে হয়েছিল এবার সে তুলনায় কিন্তু অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা কোনো কমতি ছিল না কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে তারা এসেছে সুশৃঙ্খল বলবো এই অর্থে কারণ এত এত মানুষ এসেছেন এত এত গণমাধ্যম কর্মী এসেছেন তারপরেও এত দ্রুত সময়ের মধ্যে তাদেরকে নিরাপদে ফুটবল ফেডারেশন ভবনে তাদেরকে নেওয়া হয়েছে সেটা বাবা দিতে হবে ফুটবল ফেডারেশনকে এই মুহূর্তে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ ভুইয়ের সাথে দোতলাতে তাদের সাথে একটা আনুষ্ঠানিক বরণ করে নেওয়া যে পর্ব সেটা রয়েছে এবং সেখানে রয়েছে দুঃখজনকভাবে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সেখানে আপাতত অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে গণমাধ্যম কর্মীরা ফুটবল ফেডারেশনের নিচতলাতে আমরা অপেক্ষা করছি কারণ আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বড় একটা ব্যানার টানা হয়েছে একটু পরে এখানে ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা সহকারে ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ এবং চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্যরা এখানে এসে উপস্থিত যাবেন এবং তারা আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের মতামত জানাবেন তবে তার আগে আমরা কিছু মতামত জানতে চাই এখানকার ক্রীড়া সংগঠক একজন আছেন শাহিন হাসান আমি পরিচয় করে দিতে চাই তিনি একটি কর্পোরেট ফুটবল দলের সাথে জড়িত আছেন তার কাছে জানতে চাইব যে বাংলাদেশের ফুটবলে নারীদের 
এমন একটা সাফল্য যেটা বারবার তারা নিজেদেরকে প্রমাণ করেছে কতটুকু অনুপ্রাণিত করবে আমি ধন্যবাদ দিব প্রথম নারী ফুটবল টিমকে আমাদেরকে এত সুন্দর একটা পরপর দুইবার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি উপহার দেওয়ার জন্য সাফের আমি চাইবো আমাদের দেশের ফুটবল পুরুষ ফুটবল থেকে সব ফুটবল যেন এভাবে ডেভেলপমেন্ট করে এবং ওরা আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই দিচ্ছে যে ফুটবলটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারবো যদি আমাদের সৎ ইচ্ছা এবং সৎ বন্ডিংটা থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শাহিন হাসান আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য দর্শক শুনতে পাচ্ছিলেন সংগঠকরা বলছিলেন মেয়েরা যেই অর্জন বাংলাদেশকে এনে দিয়েছেন একবার নয় দু দুবার যেই অর্জন এখন পর্যন্ত শুধু ফুটবলে নয় বাংলাদেশের ক্রিকেট থেকে শুধু করে যে কোনো ডিসিপ্লিনে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ এশিয়ান শ্রেষ্ঠত্বে পরপর দুবার তারা এই বিজয় অর্জন করতে পারি সেটা তারা করে দেখিয়েছেন নুসরাত এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত অনেক ধন্যবাদ সাগর আপনাকে পরবর্তী খবর অবশ্যই আমরা আপনার মাধ্যমে জেনে নেব দর্শক মধুজিলের ফুটবল ভবন থেকে আমাদের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছিলেন জহির সাগর বিমানে ফেরার পথে সহকর্মী সাফায়ত মিদুলের সাথে রাতের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন সাফজয়ী নারীরা এ সময় নারী ফুটবলারদের বসবাসের জন্য একটি করে ফ্ল্যাট চান অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সহ সিনিয়ররা আমরা জানবো বাংলাদেশ সাফ জয়ের পর তাদের উল্লাসের কথা এবং তাদের মনের কথা তারা কি চায় বাংলাদেশের জনগণের কাছে এবং ফেডারেশনের কাছ থেকে শুরুতে আমি শুরু করতে চাই এখানে আছে আমাদের শিউলি আজিম বা শিউলি গতকালকে নাইট রাতটা কেমন ছিল কিভাবে কাটিয়েছে অনেক ভালো তো জিতছি আমরা তো মানে খুঁজতে মানে ঘুম আসে না উদযাপন <laughs> 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 আমাদের জন্য দেশবাসী দোয়ায় আমরা ট্রফি নিয়ে আসতে পারছি এটাই আমরা সন্তুষ্ট আমরা এখন একটু যেতে চাই আমাদের এইখানে রয়েছেন আমাদের বাংলাদেশ অধিনায়ক সাবিনা খাতুন সাবিনা কালকে আসলে রাতটা কেমন ছিল আপনার ট্রফি উইন ব্যস্ত ছিল ব্যাগ গুছাইতে গুছাইতে উদযাপন হয় নাই উদযাপন তো মাঠেই হইছে এরপর হোটেলে হোটেলে মেরা হ্যাঁ একটু আনন্দ করছে আর এখন আসলে দেশবাসীর কাছে চাওয়াটা কি একটা একটা যদি উইশের কথা বলি আমরা দেখলাম যে অধিনায়ক বলেন সব মেয়েদের জন্য একটা করে ফ্ল্যাট হয় একই সাথে কালকে রাতটা কেমন কেটেছে এবং আপনার যদি একটা উইশের কথা বলি সেটা কি সেটা যেন ধরে রাখা যায় এবং একই সাথে তাদের যেন একটা আবাসন ব্যবস্থা করে সাফাই বিদ্যুৎ চার মিনিট টানা দ্বিতীয়বারের মতো সাফ ফুটবল জয়ে পাহাড়ে সাফল্যের দুটি ছড়িয়েছেন ঋতুপর্ণা রূপনা মনিকারা এই স্বর্ণকন্যাদের কৃতিত্বে গর্বিত গোটা পার্বত্য জনপদ তবে এই আনন্দের মাঝে আক্ষেপ রয়েছে স্বজনদের বলছেন আগেরবার খেলোয়াড়দের অনেক কিছু করে দেয়ার আশ্বাস দেয়া হলেও বাস্তবে কিছুই হয়নি ধান খেত বাঁশের ছোট সাকুয়ার পাহাড়ি ঝিড়ি দুর্গম পথ মাড়িয়ে যেতে হয় ফুটবলের স্বর্ণকন্যা ঋতুপূর্ণা চাকমার বাড়ি তার অর্জনের পথটি যে মসৃণ ছিল না সেটি বলে দিচ্ছে তার গ্রামের বাড়িটি তবু সেই বাড়িটি এখন অন্য আলোয় উজ্জ্বল ঋতুপূর্ণার মতো রূপনার বাড়িও দুর্গম এলাকায় তবে মেয়ের অভাবনীয় সাফল্যের দিনেও মা কালাসোনা চাকমার ব্যস্ততা খেত পরিচর্যায় 
বুধবার নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে দেশের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন ঋতুপূর্ণা তাতে গোটা দেশ ভাসছে সাফ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার আনন্দে বাদ যায়নি পাহাড়ি জেলা রাঙামাটিও এ জেলার মেয়ে ঋতুপূর্ণা রূপনা আর মনিকাদের নৈপুণ্যে বিজয়ী হয়েছে দেশ তাদের এমন সাফল্যে গর্বিত স্বজন এলাকাবাসী ও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হজল এশিয়ার এবং এটা দেশবাসীর জন্য আমাদের জন্য গর্ব কালকে খেলা দেখে অনেক ভালো লাগছে যে ওর গোলে বাংলাদেশ দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হলো মেয়েদের এমন আকাশ ছোঁয়া সাফল্যে খুশি রত্ন গর্ভারাও অপেক্ষায় কখন ফিরবে বুকের ধনগুলো দক্ষিণ এশিয়ার সেরা খেলোয়াড় হতে পেরে স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে দেশে ফেরার পথে ভিডিও করে সেটি জানালেন ঋতুপূর্ণা চাকমা ভাবতে পারি নাই যে আমি আমি খুব গর্বিত এই যে ছোট ছোট মেয়েরা এত দূর গিয়ে পরপর দুইবারই আপনার চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসলো আমরা আলোচনা করছি তাদেরকে একটা সংবর্ধনা দেওয়া যায় কিনা গ্র্যান্ড সংবর্ধনা একটা দেওয়া যায় কিনা আমরা স্কুলের পক্ষ থেকে সেটা আলোচনা করছি ঋতুপূর্ণার বাড়ি রাঙামাটি জেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের দুর্গম মগাছড়ি গ্রামে আর রূপনার বাড়ি নানিয়াচর উপজেলার ভুইহাত গ্রামে জিয়াউল হক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর রাঙামাটি সাফ নারী চ্যাম্পিয়নদের বকেয়া ও বেতন কাঠামো নিয়ে সুখবর আসছে দ্রুতই হবে সমাধান রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে ব্রিফিংয়ে এই কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা প্রেস সচিব শফিকুল আলম আজকে ক্যাবিনেটে মেয়েদের ফুটবল টিমকে কংগ্রেচুলেট করা হয়েছে এবং যে মেয়েরা দুই মাস বেতন পাচ্ছেন না মেয়ে আমাদের মেয়ে ফুটবল টিম তো এইটা আসলে সমস্যাটা সালাউদ্দিন আমর সালাউদ্দিন যখন বিএফএফের প্রেসিডেন্ট ছিলেন সেই সময়কার একটা সমস্যা আমরা খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান চাচ্ছি এবং আমরা আপনার খুবই দ্রুত এটার ব্যাপারে অ্যানাউন্সমেন্ট পাবেন এবার অন্যান্য প্রসঙ্গে যাব বিভিন্ন দাবিতে মিরপুরের কচু খেত এলাকায় বিক্ষোভ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা এ সময় সেনাবাহিনীর একটি গাড়ি ও পুলিশের পিক আপ ভ্যানে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজপথে সরো মিরপুরের একাধিক পোশাক কারখানা শ্রমিকরা তারই ধারাবাহিকতায় সকালে মিরপুর চোদ্দ এবং কচুখেত এলাকার সড়কটি অবরোধ করে রাখে ডায়না গার্মেন্টসের শ্রমিকরা এ সময় তাদের সাথে যোগ দেয় আশেপাশের আরও বেশ কয়েকটি কারখানার শ্রমিক যান চলাচল বন্ধ থাকায় প্রথমে পুলিশের পক্ষ থেকে সরিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিলেও ব্যর্থ হতে হয় পরে সেনাবাহিনী পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আসলে তাদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে আন্দোলনকারীরা এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের দুটি গাড়িতে আগুনও ধরিয়ে দেয় শ্রমিকরা যদিও শ্রমিকদের দাবি পোশাক কারখানা বন্ধ চান না তারা বলেন শ্রমিক পরিচয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে কিছু দুর্বৃত্ত এখানে গার্মেন্টস সমস্ত গার্মেন্টসের শ্রমিকরা ভিতরে কাজ করে এখন বাহির থেকে উৎসানি দিতেছে এটাই এই ছাড়ার কিছু না শ্রমিকরা সমস্ত শ্রমিক কাজ করতেছে প্রতিটা গার্মেন্টসে কিন্তু বাহির থেকে আজকে তিন দিন দেওয়া ছয় দিন থেকে উৎসানি আসতেছে সেনাবাহিনী এটার জন্য ই করছে মানে শান্ত করার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু পোলাবান মানে নাই পরে লাস্টে সেনাবাহিনী ফায়ার করছে মানে এলাকা ফাঁকা করার জন্য টাকা ফায়ার করছে এতে একজন মানে আহত হয়েছে এর কারণে আরও উত্তেজিত হয়েছে এলাকা তো আমরা যেহেতু গার্মেন্ট শ্রমিক এটা করি আমাদের চলতে হয় কিন্তু আমাদের তো নিরাপত্তাটা নেই আমাদের যদি নিরাপত্তা না দেয় তাহলে আমরা কাজ করবো কেমন আর খাওয়া দাওয়া করবো কেমন আন্দোলনে আহত দুই শ্রমিককে ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে তথ্য মিলেছে পুলিশ সদস্য আহত হওয়ারও বালিক পক্ষের সাথে তাদের সমঝোতা হয়েছে তথাপিও তারা কাজ বন্ধ রেখেছে ঠিক আছে এই অবস্থাকে এই অবস্থাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকের আজকে সকালবেলা তারা রাস্তায় নেমে আসে এবং ইটপাটকেও ছড়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপরে পরবর্তীতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এটা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তাদের শক্তি প্রয়োগ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পর যান চলাচল স্বাভাবিক থাকলেও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে কচুখেত এলাকায় নীল মাহবুব চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে পোশাক শ্রমিকদের বিক্ষোভ থেকে সেনাবাহিনী এবং পুলিশের গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনায় 
রাজনৈতিক কোনো ইন্ধন আছে কি না তা খতিয়ে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন জামায়াত ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে তিনি বলেন এসব আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ এবং অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করার কোনো ষড়যন্ত্র থাকতে পারে কচুক্ষেতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর গাড়িতে আগুনের ঘটনার সাথে গোপালগঞ্জে সেনাবাহিনীর গাড়িতে অগ্নিসংযোগের মিল রয়েছে বলেও মনে করেন জামায়াত আমির শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি থাকলে তা পূরণে অন্তর্বর্তী সরকার দায়বদ্ধ বলেও মন্তব্য করেন তিনি নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে ছয় সদস্যের পূর্ণাঙ্গ সার্চ কমিটি গঠন করেছে সরকার প্রধান করা হয়েছে আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবার রহমান চৌধুরীকে অন্য সদস্যরা হলেন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান মহা হিসাব নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রক এস এম রেজভি সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মোবাশের মোমেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক ড চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং পিএসির সাবেক চেয়ারম্যান ড জিন্নাতুন্নেসা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা বিসিএসে অংশ নেওয়া যাবে সর্বোচ্চ চারবার প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনায় ড মোহাম্মদ ইউনুসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পর্ষদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় বিকেলে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর আগে গেল চব্বিশ অক্টোবর সর্বোচ্চ তিনবার পরীক্ষার সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার তবে এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন মহলে নানা আলোচনা সমালোচনা হয় পরামর্শে নাও নতুন কোলগেট অ্যাক্টিভ সোর্স যা দাঁতের সমস্যা শুরু হওয়া মাত্রই থামিয়ে দেয় না থাকবে ব্যথা না থাকবে ভয় প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষে দ্রুত নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জে এস টি এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনায় জনগণ বিভ্রান্ত হয় এমন কথা না বলতে উপদেষ্টাদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি উনিশশো আশি সালে ভেঙে যাওয়ার চার বছর পর জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল যে এসডি গঠন করেন মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আসম আব্দুর রব দলটির বাউন্নতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন ছিল জাতীয় প্রেস ক্লাবে এত অংশ নেন বিএনপি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সেখানে তারা বলেন পতিত সরকার ও তার দেশি বিদেশি দোষররা ছাত্র জনতার বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে ষড়যন্ত্র করছে এই ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তারা संस्कार शेषे द्रुत निर्वाचन दावी जानपि महासचिव मिर्जा फखरुल इसलम आलमगीर जनगण विभ्रांत है एम कथा ना बोलते उदेष्टा प्रति आहवान जानी सरकार दायित्व पालन कर তারা এমন কোনো কথা বলবেন না বা এমন কোনো কাজ করবেন না যেখানে জনগণের নির্বাচন নির্বাচিত সরকার ছাড়া জনগণকে রিপ্রেজেন্ট আর কেউ সেভাবে করতে পারে না সুতরাং নির্বাচনটা যত তাড়াতাড়ি হয় আমার এই রাষ্ট্র পরিবর্তনের কাজটা তত তাড়াতাড়ি এর আগে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসকে সামনে রেখে নয় পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা করে বিএনপি দিবসটি উপলক্ষে দশ দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত পনেরো বছরে বিকৃত ইতিহাস পেয়েছে সঠিক ইতিহাস পায়নি তাদের সামনে সেই সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা এবং এই নভেম্বর সতেরোই নভেম্বর গুরুত্বকে সামনে তুলে নিয়ে আসা এই দায়িত্বটা পালন করার জন্যই আমরা এবার সাথে নম্বর ব্যাপকভাবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিগত পনেরো বছরে দেশের সকল ইতিহাস বিকৃত করেছে আওয়ামী লীগ এমন অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সাত নভেম্বরের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে চান তারা যাকে সিপাহী জনতার বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শাহনে অজবাবলু চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সমমনা দলের ছয় নেতাকে সহযোগিতা করতে সংশ্লিষ্ট জেলার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদককে চিঠি দিয়েছে বিএনপি 
বিষয়টিকে সাধুবাদ জানিয়ে এরি মধ্যে কেউ কেউ চালাচ্ছেন সাংগঠনিক কার্যক্রম রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও আরও জানাচ্ছেন শাহনিয়াজ পাবলু গেল 16 বছর বিএনপির সঙ্গে রাজপথে সরব ছিল সমমনা দলগুলো যুগপত আন্দোলন করতে গিয়ে যারা শিকার হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা অত্যাচার নির্যাতনের ছাত্র জনতার আন্দোলনে 5 আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর নির্বাচনের দাবিতেও একই সুর তাদের কণ্ঠে সমমনা দলের নেতারা যেন নির্বিঘ্নে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে পারেন নিজ দলের নেতাকর্মীদের সেই নির্দেশনা দিয়ে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছে বিএনপির হাইকমান্ড ছয় নেতা হলেন জেএসডির আসম আব্দুর রব নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না গণসংহতি আন্দোলনের জুনায়েদ সাকি গণ অধিকার পরিষদের নুরুল হক নূর রাশেদ খান ও বাংলাদেশ জাতীয় দলের এহসানুল হুদা কেউ কেউ এরই মধ্যে এলাকায় চালাচ্ছেন সাংগঠনিক কার্যক্রম নেতারা বলছেন জোট গঠন নয় আপাতত নিজ নিজ দলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে মূল ফোকাস দিতে চান তারা তবে বিষয়টিকে সাধুবাদ জানালো কেউ কেউ বলছেন কারো উপর নির্ভর করে রাজনীতি করতে চান না তারা আমার কাছে তো কিছু দেয়নি তবে আমি শুনেছি কারো কারো কাছে দেওয়া হয়েছে মানে যে নেতার পক্ষে বলছে তাদেরকেও চিঠি দিয়েছে আমাকে দেয়নি ওনারা এটা করে থাকেন আমি বলব সেটা ভালো আমি বিএনপির করুণার মুখাপেক্ষে কোনো রাজনীতি করছি না বিএনপির প্রতি কোনো বিদ্বেষ থেকে বলছি না যে কোনো দলের করুণা হয়ে করব কেন আমি আমার মতো করব সেটাই নিয়ম রাজনীতিটা তাই তবে নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে দেশের জন্য কাজ করার কথা জানান নেতারা শাহনেওজ পাবলু चैनल टोटी फोर ढाका और एक बिल्कुल समय हल एक फिर संगे ही थकूँ